بہر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اللہ نے بڑی تیز آندھی بھیج دی یہ تقریباً تیس دن محاصرہ رہا وہ پڑے رہے ادھر مسلمان ادھر رہے شدید ترین بھوک سردی یہ سارے معاملات لیکن یہ کہ پھر آخر میں اللہ نے تیز آندھی بھیجی اس آندھی نے کیا کیا ان کی جو دیگیں چڑھی ہوئی تھی راشن پکانے کے لیے وہ الٹ گئی خیموں میں آگ لگ گئی آنکھیں ریت سے بھر گئیں کوئی نظر نہیں آ رہا ایک وہاں پر افرا تفری مچ گئی اور ایک عجیب جو ہے ان کی حالت ہو گئی پھر انہوں نے خیمے اٹھاڑے اکھاڑے اپنے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے یعنی باقاعدہ مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی لیکن سچویشن ایسی کریٹ کر دی گئی تھی کہ جس میں امتحان پورا ہو گیا آزمائش مکمل ہو گئی پھوٹے اور کھڑے کا امتیاز ہو گیا کون صاحب ایمان ہے اور کون نہیں ہے یہ بات بات ہو گئی تو اب آیات کی طرف آئیے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے پورے واقعے کو ایک آیت میں سبو دیا کیا یو لذین آمن اس کرو نعمت اللہ علیکم اس جاءت کم جنود فارسلنا علیہم ریحا و جنود لم تروہا اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام اور احسان کو جو تم پر ہوا تھا جبکہ تم پر چڑھ دوڑے تھے بہت سے لشکر جنود اب یہ جند نہیں ہے حضب نہیں احزاب جند نہیں جنود فارس اللہ علیہ مریحن تو ہم نے ان پر ایک آدھی بیج دی مسلط کر دی و جنود لم تروحا اور ساتھ ہی ایسے لشکر بھی بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا یعنی ملائکہ فرشتے و کان اللہ بما کاملون بصیرہ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے ہر شخص جو کچھ کر رہا تھا جس کیفیت میں تھا اللہ اسے دیکھ رہا تھا اس جاؤکم من فوقکم یہ میں بتا چکا ہوں فوق کے لفظ کے دو معنی ہو سکتے شمال سے آئے یہودی بنو نظیر بنو قینقا اور ان کے ساتھ خیبر کے یہودی اور فوق دوسرا جو ہے نجد کا علاقہ اسے بنو غطفان اور ان کے بہت سے قبیلے ساتھ جو ہے آئے تو اس جاؤکم من فوقکم و من اسفل امنکم تم سے نیچے مدینے سے نیچے بدر کی طرف اترے اور بدر سے پھر نیچے اور جا کر جو ہے وہ تہامہ کا سفر ہوتا ہے جو یہ جو پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک کا جو علاقہ میدانی ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے یہ نشیب میں ساحل کے ساتھ تو جگہ جو ہے نشیب میں ہوتی ہے اسفلہ منکم و اس زاغت الابصار یہ ہے الفاظ جب نگاہیں اب اس وقت لفظی ترجمہ ہوگا ٹیڑھی ہو گئی کج ہو گئی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں ایک یہ ہے کہ آپ میں جرت نہیں ہے اور آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتے بلکہ نگاہ ہٹا لیتے ہیں بزدلی کی علامت لیکن ہم جو کہیں گے یہاں ترجمہ کریں گے جب آنکھیں پتھرا گئی تھی خوف کی وجہ سے دہشت کی وجہ سے it seems to be the end اب تو خاتمہ ہو جائے گا بارہ ہزار کا لشکر ہم کل تین ہزار ان میں بھی منافقین شامل ہیں ایک ہزار تو منافق ہوگا تو اب کیا ہوگا گویا کہ امتحان اپنے پورے کلائمیکس پر آ گیا اس زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجرہ اور دل جو ہے وہ آ کر یہاں حلق میں پھس گئے یہ ہوتا ہے دہشت کے عالم کے اندر معلوم ہوتا ہے جسے اردو میں آپ کہتے ہیں دل بلیوں اچھل رہا تھا اچھل رہا ہے دل خوف کی وجہ سے اور جب اچھلتا ہے تو گویا کہ یہاں آ کر حناجر یہ جو ہمارے حلقوم ہیں یہاں پر دل جو ہے وہ آ گیا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ترہ ترہ کے زنگ کر رہے تھے یہ کیا ہو گیا ہم تو کچھ اور توقع رکھتے تھے یہ صورتحال کیا ہو گئی هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت اہلِ ایمان کا پورا امتحان ہو گیا ابتلا امتحان آزمائش یہ اپنے کلائیورز کو پہنچ گئی ہُنَالِكَبْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور وہ ہلا مارے گئے شدت کے ساتھ یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ کیفیت ہو جاتی ہے امتحان اور آزمائش کی سختی کے اندر جیسے کسی کو پکڑ کر جنجوڑا جا رہا ہے ہُنَالِكَبْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے یعنی ابھی جن کے ہاں نفاق کا بھی آغاز ہی ہوا ہے پورا تناور درخت نہیں بنا ہے تو یہ دونوں جو ہیں گروہ ان کا حال ایک دم کیا ہو گیا اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدْرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورَ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے نکلے 
ہم سے ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمیں سبز باغ دکھائے گئے ہم سے کہا گیا تھا کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے اس طرح کے محاصرے کے اندر ہم آ چکے ہیں زندگی جو ہے خاتمے کے قریب آ چکی ہے صورتحال اس درجے خوفناک بن گئی اور جبکہ وہ کہہ رہے تھے وہ اس کار طائف تم میں نوم اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا یا اہل یسرب اللہ مقام الکم فرج اے یسرب والو تمہارا کوئی مقام کوئی ٹھکانا اب نہیں ہے تم مقابلہ نہیں کر سکتے لوٹ جاؤ اور فرج سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں گھروں کو لوٹ جاؤ امان طلب کر لو محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو حوالے کر دو ان کے یہ منافقین مدینہ کہہ رہے ہیں اور ورجے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس دین میں جو آئے تھے تو واپس جاؤ پھر اپنے آبائی دین میں کفار میں مشرقین میں شامل ہو جاؤ وہ یستاد و فریق نبی یا اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا حضور ہمیں اجازت دیجئے یقول نہ ان نہ بیو تنا اور اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں غیر محفوظ ہیں اگر کہیں پیچھے سے حملہ ہو گیا بنو قریضہ کی طرف سے تو ہمارے تو گھروں میں خواتین بچے جو ہیں وہ تو سب کاٹ دیے جائیں گے گاجر بولی کی طرح تو ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجئے حالانکہ وبا ہی اب اور وہ نہیں تھے کھلے ہوئے حضور نے انتظام کیا تھا تمام خواتین اور بچوں کو بڑی حویلی کے اندر جمع کر کے وہاں پہرا بٹھایا تھا حضرت حسان ابن ثابت پہرے کے اوپر تھے اور بڑی مضبوط حویلی تھی تو وہ ایسا خطرہ نہیں تھا لیکن فرمایا ان نہ بیو تنا اور وبا ہی اب اور ان یوری دن اللہ فرارا وہ نہیں چاہتے تھے مگر دوڑ جانا فرار جنگ سے پیچھے بھاگ جانا جنگ سے بچ جانا جانے بچا لینا یہ ان کا ارادہ تھا تو یہ منافقین کا رد عمل ہوا ہے اس سچویشن پر اس سے ظاہر ہو گیا کون منافق ہے کھل کر آ گیا لوگوں کے سامنے ہر ایک نے پہچان لیا کہ یہ ہمارے ہاں کا یہ سمجھ یہ اور ویک پوائنٹ ہماری قوت کے اندر جو کمزوری کا ایک پہلو ہے وہ یہ ہے اور یہ چیز ہے جو تمیز ہو گئی سورہ عال عمران ہی کی آئے تھی اصل میں سورہ عال عمران میں اور بہت قیمتی موتی تھے اس موضوع سے متعلق لیکن میں مختصر کر رہا ہوں لہذا میں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اب غزوہ عذاب آج لیا ہے ورنہ وہاں تھا ماں کان اللہ یزر المومنین علا مان تم علیہ حتیٰ یمیز الخبی سا منت طیب اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے اسی حال میں جس میں تم ہو تم گڈبڈ ہو مومن منافق ملے ملے جلے موجود ہو گڈبڈ ہو مسجد میں تو منافق بھی آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو تم جو گڈمٹ تھے با کان اللہ یزر المومنین علا مان تم علیہ فتا یمیز الخبی سا من طیب جب تک کہ اللہ تعالی پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر دے تو پاک اہل ایمان جن کے دل دل پاک تھے اور جن میں جو منور تھے نور ایمان سے اور خبیص وہ منافقین حتا یمیز الخبی سا من طیب خبیص کو جب تک کہ طیب سے پاک علیحدہ نہ کر دے اللہ تعالی جو ہے اس کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اس گڑبڑ صورت حال کے اندر تو یہ صورت حال جو ہے بتمام و کمال غزو آزاد کے اندر پوری ہو گئی بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفع و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم